ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മിൽക്ക് കേക്കായിട്ടാണ് നമ്മളെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണിത് അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നല്ല ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൈദ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മുട്ട ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയൊരു സ്പഞ്ച് കേക്കാണ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കേക്ക് ഇപ്പോൾ ഓവണിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഒന്ന് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഓവണൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ടിന്നിലേക്ക് ഗീ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടയുടെ ആ ഒരു കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആദ്യം എടുക്കണം അതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ടിന്ന് താഴ്ത്തി വെക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഒരു മിൽക്ക് സോസാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാലും പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി അരട്ട് ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി നമ്മൾ കേക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ശേഷം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് സ്പെഞ്ച് കേക്കാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ ഒരു സോസ് ഉണ്ടല്ലോ മിൽക്ക് അതൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മിൽക്ക് സോസ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി അത് കുടിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന അത്രയും അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ സാധാരണ കേക്കിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു നോസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ജാമോ ചെറിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ഫ്രീസർ ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴ്ത്തട്ടില്ല അതായത് ഫ്രീസറിലല്ല താഴ് ഭാഗത്ത് ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണിത് മിൽക്ക് കേക്കാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പിന്നെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി അതിൻ്റെ കമൻസ് ഒന്ന് കമൻസ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബ